প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টপস গুরু ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই আমরা আগের ক্লাসটাতে জেনেছি যে কম্পিউটার আমাদের মতন প্রচুর ভাষা ও কিছুই বোঝে না সে কি করে শুধুমাত্র হাই ভোল্টেজ এবং লো ভোল্টেজ এই দুটো বিষয়ে জানে এবার আমরা ধনাত্মক বা পজিটিভ লজিক সিস্টেমে আমরা কি করেছি হাই ভোল্টেজটাকে ওয়ান দিয়ে আর লো ভোল্টেজটাকে জিরো দিয়ে সাধারণত প্রকাশ করি আর নেগেটিভ লজিক সিস্টেম হলে আলাদা উল্টোটা আর কি এবার এরপরে আমরা আগের ক্লাসে আরও কি দেখেছি যে যাবতীয় যত আমাদের বাস্তব সংখ্যাগুলো আছে তো সেগুলোকে কি করে আমরা কি এই ওয়ান এবং জিরো এই দুটো সংখ্যা দিয়ে যে নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে কি করে আমরা আমাদের যত বাস্তব সংখ্যাগুলো আছে ডেসিমালের সেগুলোকে কি করে বাইনারিতে করা যায় বা বাইনারি কোনো একটা নাম্বার সিস্ট নাম্বারকে আমরা কি করে ডেসিমালে রূপান্তরিত করতে পারবো সেগুলো আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি আজকে আমরা এই বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের কি করে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই অপারেশনগুলো কি করে করা হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি আমরা আসি বাইনারি সংখ্যার যোগ বাইনারি সংখ্যার যোগ করতে গেলে মনে রাখবে সব সময় তোমাকে চারটা নিয়ম মনে রাখতে হবে বাইনারি সংখ্যার যোগ করতে গেলে কি সেই নিয়মগুলো নিয়মগুলো হচ্ছে আমাদের যে জিরো প্লাস জিরো ইকুয়ালস টু জিরো এটা ফার্স্ট নিয়ম আমাদের সেকেন্ড নিয়ম কি আমাদের সেকেন্ড নিয়ম হবে জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান থার্ড নিয়ম হবে ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান আর ফোর্থ নিয়ম হবে আমাদের ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কি টু না আমাদের বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে কি হবে এটা টেন ঠিক আছে এইভাবে আমরা সবসময় মনে রাখব এই চারটা নিয়ম আমাদের মনে রাখতে হবে চলো এবার একটা উদাহরণ দেখি ধরে নাও আমরা একটা কোনো একটা বাইনারি সংখ্যা আমাদের আছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তার সঙ্গে ধরে নাও আমরা যোগ করব ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ধরে নাও আর একটা সংখ্যা যোগ করলাম ধরে নাও ওয়ান দুটো সংখ্যায় প্রথমে আমরা যোগ করা শিখি কিভাবে হচ্ছে আচ্ছা এটা মানে কত বলতো টু দি পার জিরো মানে ওয়ান তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর টু দি পার ষোলো আর চারে আর ষোলো আর আটে চব্বিশ চব্বিশ আর দুয়ে ছাব্বিশ আর একে সাতাশ দেখো তো এটা মানে সাতাশ হচ্ছে না আমাদের আগে তিনের নিয়ম অনুসারে আর এটা কত হচ্ছে টু দি পার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান এ টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ওয়ান টু জিরো আর এখানে আমার হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি টু টু পাওয়ার থ্রি মানে এইট তাহলে আট দুই দশ আর একে ইলেভেন এটা মানে আমার দাঁড়াচ্ছে ইলেভেন তাহলে আমি যদি যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে সাত আর একে আর দু আর একে তিন চলো তো আমরা এখানে যোগটা এবার এই নিয়মে করে আটত্রিশ আমরা পাচ্ছি কিনা দেখব চলো তাহলে প্রথমে আমরা যোগে আসি প্রথমেই আছে দেখো কি আছে ওয়ান আর ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে আমাদের এই নিয়ম কত হবে বলো তো টেন তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান টেন টেনের কী করবো আমরা শূন্যটা এখানে লিখব এই বারের যে ওয়ানটা এই ওয়ানটা ক্যারি হয়ে চলে আসবে এইখানে ঠিক আছে এবার ওই ওয়ানটা আর এই ওয়ানটা আমরা আগে যোগ করে নিব তাহলে এই ওয়ান আর এই ওয়ান যোগ করে আমাদের হয়ে গেল আবার টেন সেই টেনের সঙ্গে আবার কাকে যোগ করতে হবে ওয়ানকে যোগ এই ওয়ানকে যোগ করতে হবে তাহলে আলটিমেটলি কত হবে বলো তো জিরো ও প্লাস ওয়ান আমাদের হচ্ছে ওয়ান হয় আর এই ওয়ান থেকে গেল ওয়ান তার মানে টেন প্লাস ওয়ান আমরা আবার এভাবেও ভাবতে পারি ইলেভেন তাহলে কি হলো আমি আবার বলছি ওয়ান প্লাস ওয়ান টেন টেনের জিরো এই ওয়ানটা ক্যারি হয়ে চলে আসলো এখানে তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে আবার টেন সেই টেনের সঙ্গে আবার এই ওয়ান যোগ করে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ইলেভেন সেই ইলেভেনের ওয়ানটা আমরা এখানে লিখব আর এই ওয়ানটা ক্যারি হয়ে চলে আসবে এইখানে এবার এখানে ক্যারি হয়ে আসলে দেখো ওয়ান প্লাস জিরো মানে ওয়ান এবার ওয়ান থাকলো সেই ওয়ানের সঙ্গে আবার জিরো যোগ করলে আমাদের হবে হচ্ছে ঘুরে ফিরে ওয়ানই এবার কিন্তু আর কোনো ক্যারি থাকলো না আমরা চলে গেলাম পরেরটাতে এবার ওয়ান প্লাস ওয়ান আবার টেন টেনের জিরো হাতে থাকলো ক্যারি ওয়ান সেই ক্যারি ওয়ান ওখানে উপরে উঠে আসলো এবার ওয়ান প্লাস ওয়ান কত হয় আবার টেন তাহলে আবার লিখলাম আমরা হচ্ছে টেন তাহলে দেখো তো আমরা কত পেলাম এই সংখ্যাটা এবার সেটা আমাদের হিসাব অনুযায়ী কত হওয়ার কথা আটত্রিশ দেখি আমরা হচ্ছে এটা জিরোই হবে তাই না এখানে জিরো টু টু দি পার জিরো মানে এইস ইন্টু জিরো মানে জিরোই হবে টু টু দি পার ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে টু যোগ হবে তারপরে এখানে টু টু দি পার টু মানে হচ্ছে ফোর যোগ হবে তারপরে জিরো দুটো জিরো যোগ হলো তারপরে এবারে ওয়ান তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ টু টু দি পার ফাইভ মানে থার্টি টু যোগ হবে তাহলে দেখো তো কত হচ্ছে থার্টি টু আর ফোর মানে থার্টি সিক্স আর টুয়ে থার্টি এইট তার মানে এই সংখ্যাটা দেখো তো আমাদের আগের নিয়মে থার্টি বুঝতে পারলে চলো আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখি 
এই ধরনের চারটে সংখ্যা আমাদেরকে বাইনারিতে যোগ করতে দিয়েছে তাহলে চলো আমরা আবার যোগ করি তাহলে প্রথমে আমরা আসব এই দুটোতে তাহলে কি হবে 1 1 10 তাই না সেই 10 এর সঙ্গে আবার কাদের যোগ কাকে যোগ করতে হবে 1 তাহলে আমরা গ্রাফে আগে বুঝেনি তাহলে 1 1 10 হয় তার সঙ্গে আমাকে 11 plus 0 माने घुरे फिरे एक है ना अबर 0 जोक को लेकि हवे 1 0 ते 1 1 ही थक बे अथा 11 plus 0 is equal to 11 ही शे 11 एर 1 टाइक हने चोल आज बे ताले carry थक लो आमार 1 शे carry 1 टाइक हने चोल जावे एबार अबर जोक करो 1 plus 1 होचे 10 10 plus 0 माने होच्छे आबर घुरे फिरे 10 ही हवे 10 plus 1 माने है का तो 11 शे 11 plus 1 एबार अबर चलो तो 11 plus 1 की है যদি এরকম সিচুয়েশন কখনো এরাইজ করে সেটা আমরা বুঝেনি তাহলে 11 প্লাস 1 রাফে করে নাও দেখো কেমন হচ্ছে 1 1 আবার ওই 10 এর 0 ক্যারি থাকলো 1 সেই 1 আর 1 আবার যোগ করে কত হচ্ছে 10 তার মানে 100 তার মানে ব্যাপারটা এরকম হয় 10 প্লাস 1 প্লাস 1 যোগ করলে হয় যেমন আমাদের 10 10 প্লাস 1 যোগ করলে 11 সেই 11 এর সঙ্গে আবার 1 যোগ করলে কিন্তু আমাদের হয় 100 তাই না शे 100 के शंके आवर जो दी वन जो करी हमरा ये रकम सिचुएशन आशे तले 100 वन ये भावे चल दे थक गए उस वजह से तले अब आराम जाए ये खाने जो तले हमरा एक बारे कॉर्ड चेस्ट करी एक बार तले क्यों अच्छा मतलब वन प्लस वन टेन टेन प्लस वन इलेवन इलेवन प्लस जीरो वन कैरी थकलो वन इलेवन है शे वन এবার 11 প্লাস আবার 1 তাহলে 11 প্লাস 1 করলে কত হয় আমাদের 100 তাই না যেমন এখানে আমরা করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে তাহলে 11 প্লাস 1 100 এর কত আসলো এখানে 0 ক্যারি থাকলো কত আমাদের আবার এবার ক্যারি থাকলো কত বলতে আমাদের 10 তাই 10 প্লাস 0 কত হবে বলো এবার আবার 10 প্লাস 0 0 10 প্লাস 1 তাহলে কত হবে আমাদের 11 11 প্লাস 1 আবার 100 100 প্লাস 1 তাহলে কত হবে 101 আবার ক্যারি থাকলো কত 10 10 চলে আসলো এখানে 10 প্লাস 1 11 11 প্লাস 1 মানে 100 এর আবার 0 ক্যারি থাকলো 10 10 প্লাস 1 মানে আমাদের 11 এই ভাবে আমরা বড় যোগগুলো করতে পারি ঠিক আছে এই ব্যাপারটা বুঝলে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো শর্টকাটে এরকম বড় যদি অঙ্ক আমাদের দেয় কি হয় 1 প্লাস 1 যোগ করলে হয় আমাদের 10 এবার 10 এর সঙ্গে যদি আমরা আবার 1 যোগ করি তাহলে কত হবে আমাদের 11 11 এর সঙ্গে যদি আবার আমরা 1 যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে 110 आर इखाने अबर की कोल्लम one one ten zero carry one one zero ते one आर इखाने one ना मेरे जो hundred ten ये भावे किन्तु हमारे जो गुलो देखो चलते थक बे बस बोल दे ये बार निजे एक तो बारी ते प्रैक्टिस करे देखते पारो देख बे कुछ जातो बड़े ही थकूँ क्या ना धम रहा चाहे जो उत्ते पार बे ठीक है ये बात चलो हम राशि आर एक टम लास्ट आर � 101 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 আবার 10 plus 1 মানে 11 11 plus 0 মানে ঘুরে ফিরে আবার 11 এর 1 ক্যারি থাকলো আমাদের আবার 1 সেই 1 টা চলে আসলো এখানে তাহলে কথা হচ্ছে 1 plus 1 10 10 plus 1 11 11 plus 1 তাহলে কথা হবে 11 100 100 plus 0 0 ক্যারি থাকলো আমাদের 10 তাই না 10 plus 11 10 plus 1 11 11 plus 1 আবার सर 11 प्लस 1 आप आर घुले फिरे 100 तो हम लोग तो एक नहीं देख लाम बस वही चो ये भावे चाहिए हमरा 
যে কোনো যোগ করে নিতে পারি এই হয়ে গেল আমাদের যোগ এইবার চলো আমরা বিয়োগের নিয়মগুলো সম্পর্কে জানি দেখো বিয়োগ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে মনে রাখবো আমাদের আবারও একই রকম চারটা নিয়ম হবে কি সে নিয়ম জিরো মাইনাস জিরো সবসময় মনে রাখবো জিরোই হবে আর একটা কি এইটাতে পরে আসছি হ্যাঁ জিরো মাইনাস ওয়ান কি হয় এটা পরে আসছি আগে যেগুলো মিল আছে আমাদের সেগুলো করি ওয়ান মাইনাস জিরো কি হবে বলতো আমাদের ডেসিমালে যেমন ওয়ানই হয় এখানে বাইনারিতেও ওয়ানই হয় আবার এখানে যদি এরকম হয় ওয়ান মাইনাস ওয়ান কী হয় আমাদের ডেসিমালে জিরো হয় এখানেও আমাদের বাইনারিতে জিরো হয় কিন্তু এখানে কি হয় জিরো মাইনাস ওয়ান মানে ছোটো থেকে বড় যেমন আমরা যোগ করি তখন কি করি আমরা উপরেরটাকে দশ ধরে নিই না এখানেও তাই জিরো মাইনাস ওয়ান মানে এরকম যখন কোনো সিচুয়েশান তৈরি হবে তখন আমরা ভেবে নিব ওই জিরোটা হচ্ছে আমাদের টেন তাহলে টেন মাইনাস ওয়ান যখন আমরা করব তখন আমাদের বিয়োগ ফলটা কী হবে বলো তো সেক্ষেত্রে আমাদের বিয়োগ ফলটা ওয়ান হবে কিন্তু এই যে টেনের ওয়ানটা ক্যারি হিসাবে এসে পরের পরের যে ধাপ সে পরের ধাপে উপরের সংখ্যার সঙ্গে যেমন যোগের ক্ষেত্রে আমরা যোগ করেছিলাম বিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের আগে কি করতে হবে বিয়োগ করে নিতে হবে বুঝতে পেরেছ চলো কী দাঁড়াচ্ছে এবার তাহলে বিয়োগ করতে গেলে নিয়ম প্রথম আমাদের ধাপ কী হচ্ছে বাঁ দিক থেকেই করবো আমরা ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো কী হয় আমাদের ওয়ানই হয় লিখে দিলাম এখানে এবার পরের ধাপে দেখো এবার হচ্ছে কি জিরো মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার জিরো যেহেতু উপরে আছে জিরো মাইনাস ওয়ান তো এরকম হবে না ছোটো থেকে বড় তখন আমরা কি ভাববো জিরোটাকে এবার আমরা টেন ভাববো তার টেন মাইনাস ওয়ান হবে তার টেন মাইনাস ওয়ান হলে আমাদের কত হয় ওয়ান হয়ে যায় আর এই যে ক্যারিটা বললাম আমি সেই ক্যারিটা কোথায় চলে আসবে বলো তো পরের ধাপে এখানে আসবে এবার এটা আগে আমাদের যোগের ক্ষেত্রে যেমন আমরা যোগ করে নিচ্ছিলাম এবার বিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আগে বিয়োগ করে নিতে হবে তাহলে বিয়োগ করে নাও ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হবে এখানে আমরা ভাববো এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান কী হয় জিরো হয়ে যায় তাহলে জিরো মাইনাস ওয়ান তার মানে কি আবার ঘুরে ফিরে টেন মাইনাস ওয়ান ধরতে হবে তাহলে টেন মাইনাস ওয়ানে আমাদের আবার ওয়ান হয়ে গেল ক্যারি থাকলো কত আমাদের আবার ওয়ান চলে আসলো সেই ওয়ানটা এখানে আসবে তাহলে সেই ওয়ান মাইনাস আবার ওয়ান মানে ঘুরে ফিরে জিরো আবার এই জিরো মাইনাস ওয়ান মানে আবার আমাকে টেন মাইনাস ওয়ান ভাবতে হবে তাহলে টেন মাইনাস ওয়ানের ওয়ান চলে আসলো আবার ক্যারি আছে ওয়ান সেই ওয়ানটা এখানে চলে আসলো তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল মানে এই ধাপটা আর থাকলো না তাহলে আমাদের উত্তরটা হয়ে গেল এইটা বুঝতে পেরেছ তাহলে এবার দেখো তো আমাদের ডেসিমালে যদি আমরা যাই ঠিক হলো কিনা আমরা একটু চেক করে দেখি তাহলে এটা কত হবে আমাদের দশমিক সং ইয়ে তো ডেসিমাল পদ্ধতিতে যদি নিয়ে যাই তাহলে এটা আমাদের ওয়ান হয় এটা ওয়ান প্লাস জিরোই হবে প্লাস এখানে জিরো ওয়ান এবার কথা হয় টু জিরো টু ওয়ান টু এখানে হয় ফোর প্লাস এখানে হবে এইট প্লাস এখানে হবে ষোলো তাই হয় না টু টু দি পার জিরো টু দি পার ওয়ান টু ডি পার টু টু ডি পার থ্রি টু টু দি পার ফোর তাহলে ষোলো আর আটে আমাদের হচ্ছে চব্বিশ আর চারে আঠাশ আর একে উনত্রিশ এটা মানে আমাদের দেখো তো উনত্রিশ হচ্ছে না আর নিচেরটা তাহলে কত হবে এখানে জিরো তাহলে বাদ চলে যাবে এইটা আসবে তার মানে এখানে আমাদের টু টু এখানে টু হয় জিরো হয় এটা টু হয় ফোর হয় আট হয় তারপর ষোলো হয় এভাবে হয় আমাদের তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে আট চার বারো আর দুয়ে চোদ্দ নিচের সংখ্যাটা দেখো তো ডিসিমালে কত হচ্ছে চোদ্দ হচ্ছে না তাহলে এবার এটাকে ইয়ে করে নেয় পাঁচ এক পনেরো এবার আমরা চলো এটা মানে এক এটা দুই তারপরে চার হয় তারপরে আট হয় তাই সবগুলোই ওয়ান আছে মানে যোগ হবে আট চার বারো আর দু চোদ্দো রেখে পনেরো দেখো এটা মানে হচ্ছে আমাদের পনেরো তাহলে ঠিকই আছে বুঝতে পেরেছ তাহলে এইভাবে আমাদের কি করতে হবে বিয়োগটা করতে হবে এবার চলো আর একটা দেখে তাহলে চলো কি হচ্ছে তার হচ্ছে ব্যাপারটা আবার আমরা দেখি তাহলে এখানে জিরো মাইনাস ওয়ান মানে আমাদেরকে কী ভাবতে হবে টেন মাইনাস ওয়ান তাহলে টেন মাইনাস ওয়ান আমাদের হয়ে গেল ওয়ান ক্যারি ওয়ান চলে আসলো এখানে আগে এটাকে বিয়োগ করে নাও তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে সেই জিরো মাইনাস ওয়ান মানে আবার ঘুরে ফিরে আমাকে টেন মাইনাস ওয়ান ভাবতে হবে টেন মাইনাস ওয়ান ইজ টু ওয়ান ক্যারি চলে আসলো আবার ওয়ান সেই ওয়ানটা ওয়ান হয় জিরো মানে টেন ভাববো আমরা টেন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে আবার ওয়ান ক্যারি ওয়ান চলে আসলো এখানে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে ওটা লিখলে না লিখলেও আমাদের চলবে তাহলে আমাদের বিয়োগ ফল হয়ে গেল ওয়ান 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 এই দুটোর বিয়োগ ফল এ যদি তিনটে সংখ্যা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে বলতো প্রথমে দুটো সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করে নিতে হবে আগে তারপর সেই বিয়োগ ফল থেকে আবার তৃতীয় সংখ্যা সেই বিয়োগ ফলটা যে বাদ দিতে হবে এইভাবে করতে হবে আর যদি এমন হয় যে ধরে নাও ছোটো সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা ধরে
তাহলে এবার আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে আমাদের ছোট সংখ্যা হবে এটা বড় সংখ্যা হবে তাই না তাহলে বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যায় দিলে আমাদের কি হয় মাইনাস হয় তাহলে আমরা বিয়োগ করে সাধারণ ডিসিমালে কী করি বিয়োগ করে সামনে একটা মাইনাস দিই এক্ষেত্রে মনে রাখবে তুমি এইভাবে সরাসরি বিয়োগ না করে তোমাকে কী করতে হবে আগে বড় সংখ্যাটা থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ দিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ ব্যাপারটা আমরা এভাবে তখন লিখবো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আর এখানে কত ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে আমরা আগে মাইনাসটা করে নিব করে নেবার পর যেটা উত্তর আসবে আমাদের তার সামনে একটা মাইনাস দিব এই হচ্ছে নিয়ম তাহলে কী হবে আমাদের ওয়ান ওয়ান তাহলে কত হবে জিরো ওয়ান মানে জিরো হচ্ছে ওয়ান টেন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান ক্যারি ওয়ান 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 জিরো জিরো মানে হবার টেন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান ক্যারি ওয়ান 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 মিলে গেল জিরো শেষ হয়ে গেল তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের বিয়োগ ফল তখন আমরা কি করব এটা এইভাবে লিখে এই বিয়োগ ফলটাকে আমরা তখন এখানে লিখে দেবো ওয়ান 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 জিরো বুঝতে পেরেছো এইভাবে আমরা হচ্ছে বিয়োগটা করব এইবার আমরা আসি গুণার ভাগ দেখো বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে কি করে বলো তো বাইনারি সংখ্যা কোথায় ব্যবহার করে আমরা কম্পিউটার ক্যালকুলেটার এদের জন্যই তো এবার ওদের ক্ষেত্রে কি হয় গুণ মানে কি দেখো তিন তিরিখের নয় আবার তিনটে তিন যোগ করলেও তো নয় হয় আমাদের ডেসিমালে যা সিস্টেম ছিল অর্থাৎ গুণ আর কিছুই না অনেকগুলো যোগের শর্টকাট নিয়ম আবার ভাগ কিছুই না অনেকগুলো পরপর বিয়োগের শর্টকাট নিয়ম তাই তো তো ওই জন্য কি করে এরা কম্পিউটার ক্যালকুলেটার এরা এত বেশি ফাস্ট এই যোগ বিয়োগটা করতে পারে এই জন্য এরা এদেরকে আর গুণের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম এদের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি সেক্ষেত্রে আমাদের যদি গুণ দেয় বড় সংখ্যার তার মানে কম্পিউটার খুব দ্রুত কি করে বলো তো পরপর পরপর ও যোগই করে দেয় এইভাবে পরপর এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি করে জন্য আমাদের আর গুণের প্রয়োজন হয় না একই রকমভাবে ভাগ যেখানে প্রয়োজন হয় কম্পিউটার খুব দ্রুত সেখানে পরপর পরপর বিয়োগ করে 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 ভাগটা করে উত্তরটা নিয়ে এসে এবং খুব ফাস্ট যার জন্য আমাদের আলাদা করে আর ভাগের জানবার প্রয়োজন হয় না এই জন্য বাইনারি সিস্টেম আমাদের কি মূলত যোগ আর বিয়োগ এই দুটো ইয়ে জানলেই আমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো দেখো তোমাদের বইয়েও কিছু উদাহরণ আছে সেগুলো দেখো এবং তোমরা নিজেরাও একটু প্র্যাকটিস করো বাইনারি সংখ্যা লিখবে পাশের ওই বাইনারি সংখ্যাটার আবার ডেসিমালে আমাদের ভ্যালু কত সেটা লিখে দুইভাবে বিয়োগ করে পাশাপাশি দেখবে যে উত্তর দুটোর একই হচ্ছে কিনা তাহলে তুমি নিজেই বাড়িতে চেক করে নিতে পারবে তোমার পদ্ধতিটা ঠিক আছে এভাবে করলে আশা করি সবার এই ইয়েগুলো আর কোনো সমস্যা থাকবে না এখান থেকে আমাদের শর্ট কোশ্চেন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় আসে একটা দুটো তো আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে পরবর্তী অংশ নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকো ধন্যবাদ